はやきゲームズですバージョン 4.0 ブローチクベリル地区,ル地区フォンテーヌ定地区にあるモラタカラ箱150の箱を紹介します今お見せしているのはモラタカラ箱157個の場所のマップとなっています今回の動画では1番から153番を紹介します154番から157番についてはすでに別動画で撮っていますので気になる方は概要欄のリンクからご覧ください1番から順番に153番まで回りますので気になるところがある方は概要欄のチャプターからご覧くださいマップが縦長で字が小さいので分割して少し大きめに表示したのも5秒ずつ出しておきますここから1番のところに向かいますロマリタイムハーバーの地点人像にワープします到着したら後ろを振り返って地点人像の方に進んでいき地点人像を通り過ぎたら南東方向に向かって飛び降りていきます下の方まで来ると大きな穂のついた船がありますのでそちらに向かって近づいていきます近くまで来ると船の上にもらった宝箱があるのが見えますのでクローバーマークを使って近づいていきます一番を回収したら次の場所に向かっていきますここから2番から4番に向かいます在下の終末秘境にワープをしていきます到着したら後ろを振り返って北方向に向かって進んでいきますしばらく進んでいくと船の上に紫色のエネルギーがありますので取りに行きます紫色のエネルギーを取ったら船から飛び降りて水の中に入っていきます黄色い装置を通常攻撃で壊すとモナタカラバコが出ますので取っていきます2番を回収したら西方向に向かって進んでいくと別の黄色い装置がありますので先ほどの紫色のエネルギーを取ってから向かうかリネットなどウッシュア攻撃ができるキャラを使って黄色い装置を攻撃して壊してください3番を回収したらすぐ上に船が浮いていますので船の右端から上に登っていきます他の場所からだと登りにくいと思います船の上に上がったら船の反対側に進んでいくと4番がありますので取っていきます回収したら次の場所に向かっていきますここから5番と6番に向かいます。在下の終末秘境にワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って北東方向に向かって進んでいきます。砲塔山の手前まで来たら左を向いて北方向に進んで海の中に入っていきます。水の中に入るとヤドカニアシュがいるのでスキルを吸収し、後ろを振り返って岩を壊すとまた宝箱が出ますので取っていきます。5番を回収したら北東方向にある横向きの木の辺りを通って進んでいきます水の上に出ると水の反応装置がありますのでバラバラか行く脇に切り替えて元素スキルを使ってからくっつきます水の反応装置が起動するとモラタカラバコが出ますので取っていきます6番を回収したら次の場所に向かっていきますここから7番と8番に向かいます鉄鋼溶炎帝王の北地上にあるワープポイントにワープします到着したら左を見ると塔がありますのでその左側を通って進んでいきます塔の横を通り過ぎると柱の左に大きめの船がありますのでその右端を目指して進んでいきます近くまで来たら船の一番後ろから上に向かって登っていきます船の上で7番を回収したら右を向いて南西方向にある島に向かって飛び移っていきますしばらく島の上を進んでいくとヒルチャールが乗っている船があるのが見えますのでそちらに向かって近づいていきます船の上にモラタカラ箱がありますので取りに行きますここで8番を回収したら次の場所に向かっていきますここから9番のところに向かいます鉄鋼溶炎帝王の北地上にあるワープポイントにワープします到着したら左後ろを向いて東方向に向かって進んでいきます海の近くまで来たら水の中に入っていきます潜れるようにあったら下へ進むとモナダカラ箱があるのが見えますので取っていきます
9番を回収したら次の場所に向かっていきますここから10番のところに向かいますベストを取ん抜きのワープポイントにワープをしていきます到着したら左を向いて北西方向に向かって進んでから飛んでいきます下の方にある水色のものの中にまた宝箱がありますので近づいて取っていきます10番を回収したら次の場所に向かっていきますここから11番のところに向かいますポア村長のワープポイントにワープをしていきます到着したらまっすぐ北東方向に飛んでいきます吊り橋の上まで来たら左を向いて吊り橋に沿って北西方向に飛んでいきます左にある箱の影にもらた宝箱がありますので取っていきます11番を回収したら次の場所に向かっていきますここから12番と13番に向かいますエリナスの南東にある出天神像にワープします到着したら左を向いて南西方向に向かって進んでいきます黄色の装置の右にある木の上に紫のエネルギーがありますが登りにくかったのでウーシア攻撃のできるイネットの元素スキルで壊していきますここで12番を回収したら次は南東方向に向かって進んでいきますしばらく進むと下の段に井戸がありますのでその中に入っていきます井戸の中に降りたら隣の部屋にもら宝箱がありますので取りに行きます13番を回収したら次の場所に向かっていきますここから14番と15番に向かいますエリナスの南東地上にあるワープポイントにワープします到着したらまっすぐ北西方向に向かって飛んでいきます今は熱湯を冷ますギミックが終わった後ですが水の反応装置が3つある場所の手前辺りに降りていきます水面に降りたら水に潜ると右側にもら宝箱がありますので近づいて取っていきます14番を回収したら左にある岩に沿って進むと15番がありますので取っていきます回収したら次の場所に向かっていきますここから16番と17番に向かいますエリナスの南東を地上にあるワープポイントにワープします到着したら後ろを振り返って南東方向に向かって進んでいくとルミジュースベルを通り過ぎたあたりにスイートフラワーがありますので近づいて調べていきますそうするとスイートフラワーが次々と別の場所に移動していきますのでどんどん調べていきます素晴らくスイートフラワーを調べているとトリックフラワーが出てきますので戦います倒したところまでカットしますトリックフラワーを倒すとモラ宝箱が出ますので取りに行きます16番を回収したら北西方向にある山の右側あたりを目指して進んでいきます山の右側に段差がありますのでそこを登っていきます上の段に上がるとミントがありますので近づいて調べていきますそうするとミントが次々と別の場所に出てきますので取っていきますしばらく取っているとトリックフラワーが出てきますので戦います倒したところまでカットしますトリックフラワーを倒すとモラ宝箱が出ますので取っていきます17番を回収したら次の場所に向かっていきますここから18番のところに向かいますエリナスの南地上にあるワープポイントにワープします到着したら後ろを振り返って南西方向に向かって進んでから飛んでいきます釣り場の左の木のあるあたりに紫色のエネルギーがありますので近づいて取っていきますエネルギーを取ったら右を見ると南西方向に黄色い装置がありますので壊していきます18番を回収したら次の場所に向かっていきますここから19番から21番に向かいますエリアスの南地上にあるワープポイントにワープします到着したら少し右を向いて北方向に向かって進んでいきます足場の端で左を向いて北西方向に向かって飛んでいきます建物の上に降りたら壊れた柵の辺りから北西方向に降りると水の輪っかがありますので入るを選んで移動していきます動けるようになると目の前にもら宝箱がありますので取りに行きます19番を回収したら壁を乗り越えて飛んでいき時間制限調整の手前で後ろを振り返るともら宝箱がありますので取っていきます20番を回収したら北方向にあるヒルチャールの拠点の左側に黄色い装置がありますので近づいていきます
紫のエネルギーがこの辺りにはなく先ほど水の輪っかに入った辺りまで取りに行ってもいいのですが風刺や攻撃ができるキャラを使っていく方が楽だと思います装置を壊すと村宝箱が出るので取っていきます21番を回収したら次の場所に向かっていきますここから22番から24番に向かいますカモティラとケージの書にフワープをしていきます到着したら閲覧を選んでから瞑想を始めるを2回選んでケージの書の中に入っていきます今の場所に来れないという方は世界任務秘境とケージの書を先に終わらせてください到着したらまっすぐ北西方向に向かって進んでいきます着地したら道内に進んでいきますしばらく進んでいき門を通り過ぎたらすぐに右を見ると村宝箱がありますので取っていきます22番を回収したら道に戻ってから北西方向に進むと23番があるので取っていきます回収したら北西方向にあるゲートの中に入っていきますしばらく進んでいき動けるようになったら建物の左側を通って進んでいきますしばらく進んでいき壁を乗り越えると足場がありますので左端の一番高いところに降りていきます着地したら南西方向にある建物の右端あたりを目指して飛んでいきます着地したら坂を登って進んでいくと物宝箱がありますので取っていきます24番を回収したら次の場所に向かっていきますここから25番と26番に向かいますエリナスの北西にあるワープポイントにワープします到着したら左を向いて北西方向に向かって飛んでいきますしばらく飛んでいくと雷のヒルチャール王がいるのが見えますのでそちらに向かって近づいていきます近くまで来たら戦います倒したところまでカットします倒すと物宝箱が出るので取っていきます25番を回収したら北東方向に向かって進んでいきバブルオレンジのあるあたりを通り過ぎたら左を向いて北方向に向かって飛んでいきます下を見ると西外つのワニがいますので近づいて戦っていきます倒したところまでカットします倒すとまた宝箱が出ますので取りに行きますここで26番を回収したら次の場所に向かっていきますここから27番28番に向かいますエリナスの北西にあるワープポイントにワープします到着したら右を向いて山の斜めになっているところの左端あたりを目指して飛んでいきます山を通り過ぎたら右を向いて南東方向に向かって進んでいきますしばらく進んでいくと木がたくさんあるあたりに岩のヒルチャール王がいますので近づいて戦っていきます倒したところまでカットします倒したら周りを見渡すとモラ宝箱が出ていますので取りに行きます27番を回収したら北西方向に向かって進んでいくと下の方に赤わしがいますので近づいていきます近くまで来たら戦います倒したところまでカットします倒したら周りを見渡すとモラ宝箱が出ていますので取りに行きます28番を回収したら次の場所に向かっていきますここから29番のところに向かいますエリナスの東にあるワープポイントにワープします到着したら後ろを振り返ると紫のエネルギーがありますが高い位置にあるのでリネットを使っていきますエネルギーの手前で左を見ると下の段に黄色い装置がありますのでリネットの元素スキルで壊します29番を回収したら次の場所に向かっていきますここから30番から32番を回収しますフォンテーヌ邸の西にあるワープポイントにワープします到着したら右を向いて北西方向に向かって飛んでいきますしばらく進んでいくとレインボーローズの近くにある荷車の上にモラ宝箱がありますので近づいて取っていきます30番を回収したら西方向に向かって進んでいきますしばらく進んでいくと水神の瞳を取るときにやった洗礼のギミックがありますので洗礼の台座があるあたりに向かっていきます
近くまで来たら小玉ホラー街がありますので起動していきます後ろを振り返って南東方向に出ている音波に近づいて採掘するとまなたから音が出ますので取っていきます31番を回収したら西方向にある木の辺りに出ている音波に向かって近づいていきます音波のところに32番がありますので取っていきます回収したら次の場所に向かっていきますここから33番34番に向かいます本店の手の北西にあるワープポイントにワープします到着したら右を向いて北西方向にあるひまわりの辺りまで進んでいき左を向いて次は西方向に向かって進んでいきますウィンボーローズがたくさん生えている辺りに草スライムがいますので戦っていきます倒すとまな宝箱が出ますので取っていきます33番を回収したら北西方向にある家の方に向かって進んでいきます近くまで来たら家の反対側に回り込むとまな宝箱がありますので取っていきます34番を回収したら次の場所に向かっていきますここから35番から37番に向かいます本体の手の北西にあるワープポイントにワープします到着したら右を向いて北西方向にあるひまわりの右を通って進んでいきますしばらく進んでいくと右側に建物がありますのでそちらに向かって近づいていきますおじいさんのすぐ後ろにもら宝箱がありますので取っていきます35番を回収したら後ろを振り返って花畑の左側に飛び降りていきます左にある門から入ってすぐ右側を採掘するともら宝箱が出ますので取っていきます36番を回収したら門から花畑の外に出て東方向に向かってしばらく進んでから飛んでいくと左側にもら宝箱があるのが見えますので近づいていきます37番を回収したら次の場所に向かっていきますここから38番39番に向かいます本体の手の北にあるワープポイントにワープします到着したらまっすぐ南東方向に向かって飛んでいきます宿ドカニの抜け殻がたくさんあるあたりで左を見るともう一つ抜け殻がありますので採掘するとまた宝箱を取ることができます今回はすでに採掘済みです38番を回収したら東方向に見える船に向かって近づいていきます船の上に39番がありますので取っていきます。回収したら次の場所に向かっていきます。ここから40番のところに向かいます。ポートマルコットのワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って北西方向に向かって柵を乗り越えていきます。柵を乗り越えたら建物の右側を通って進んでいきます。足場がなくなったら飛んでいき、水路の下に入っていくと、下の方に砲塔弾がいますので近づいていきます砲塔弾の隣のテントの中に40番がありますので取っていきます回収したら次の場所に向かっていきますここから41番のところに向かいますタラッタ海帝国の南東にあるワープポイントにワープします到着したら後ろを振り返って北東方向にある船の方に向かって進んでいきます船の下を通り過ぎるともう一つ小さな船がありますのでそちらに向かって近づいていきます船の上に41番があるので取っていきます回収したら次の場所に向かっていきますここから42番から45番に向かいます本体の手の四天神像にワープします到着したら右を見ると階段がありますのでそれを登って進んでいきます上に上がったらアーチ状になっている通路を進んでいき山の右端渡りを目指して飛び降りていきます黄色い装置が2つありますが上の段に紫色のエネルギーがありますので先にそれを取りに行きますエネルギーを取ったら下の段にある黄色の装置の方を先に壊しに行きます壊すとまた宝箱が出ますので取っていきます42番を回収したらすぐ近くに紫色のエネルギーがありますので取りに行きます紫のエネルギーを取ったら上の段にある黄色の装置に近づいて壊していきます43番を回収したら西方向に向かって登っていきます
山を乗り越えると村宝箱が見えていますがこの辺りには最初3つ黄色の装置がありそのうち2つが村宝箱となっています近くに紫のエネルギーがあるのでそれを取ってから装置を壊すか風車や攻撃をして装置を壊してくださいこの辺りで44番と45番を回収したら次の場所に向かっていきますここから46番のところに向かいます。フォンテーヌ帝聖部ナルボンのエリアのワープポイントにワープします。到着したら右を向いて北東方向に向かって進んでから飛び降りていきます。下の方に橋のようになっているところがありますのでその下に入っていきます。橋の下にお店がありその裏に回り込むと46番がありますので取っていきます。回収したら次の場所に向かっていきます。ここから47番、48番に向かいます。本帝の帝の四天神像にワープします。到着したら後ろを振り返って、南東方向に向かって進んでいきます。扉の手前まで来たら右側から下の段に降りていきます。緑の部分の下を通り過ぎたら壁に張り付いて登っていくと、右側に村宝箱がありますので取っていきます。47番を回収したら南東方向に向かって飛んでいきます。アーチ状になっているところがありますのでその下あたりを目指して飛んでいきます。アーチ状の部分の裏側に村宝箱がありますので取っていきます。48番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから49番のところに向かいます。フォンテーヌ帝北部リオンエリアのワープポイントにワープします。到着したら右後ろを向いて南西方向に階段を降りていきます。踊り場を通り過ぎたら階段の途中で左に降りるとモラ宝箱があるので取っていきます。49番を回収したら次の場所に向かっていきます。ここから50番のところに向かいます。本帝の帝の地下にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って南東方向に向かって水路の横を通っていきます。子供が2人いるところにある荷車の上にモラ宝箱がありますので取っていきます50番を回収したら次の場所に向かっていきますここから51番から53番に向かいます本帝の帝の地下のワープポイントにワープします到着したら左斜め前にあるはしごに反対側から捕まっていきますはしごに捕まったら上に登っていきますしばらく進んでいき上の段に到着したら左側に壁を見ながら進んでいきます。はしごの左側に51番がありますので取っていきます。回収したら人がしゃがんでいるあたりまで戻ってから左を向いて北西方向にある建物の右側を通って飛んでいきます。建物を回り込むように飛んでいくと階段がありますがその下にもら宝箱がありますので取っていきます。52番を回収したら柵の上から南西方向に飛んでいくとパイプの上に53番がありますので取っていきます。回収したら次の場所に向かっていきます。ここから54番から57番に向かいます。安民の地の北ワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って南西方向を向いてから下に降りていきます。落下状態になったらすぐに翼を開くと壁際にモラ宝箱がありますので近づいて取っていきます54番を回収したら左後ろを見ると東方向にモラ宝箱がありますのでジャンプして取りに行きます55番を回収したら右を向いて壁の方に飛び降りると下の方に56番のモラ宝箱がありますので取っていきます回収したら後ろを振り返って北東方向に少し降りてから右に曲がりながら進んでいきます建物を右に見ながら進んでいくと建物の前にモラ宝箱が置いてありますので取っていきます57番を回収したら次の場所に向かっていきますここから58番59番に向かいます安民の地の北側ポイントにワープします到着したら右を向いて壁が壊れたところを通っていき通り過ぎたら右を向いて南東方向に向かって進んでいきます壁の手前で下に降りて空を飛びながら青い装置の左上にあるモラ宝箱を取りに行きます58番を回収したら左に降りて次は北東方向に向かって飛んでいきます壁際に青い装置があるのが見えますのでどちらに向かって近づいていきます
青い装置の右側にもらたから箱があるので取っていきます59番を回収したら次の場所に向かっていきますここから60番から63番に向かいます安眠の地の北ワープポイントにワープします到着したら少し上を向いて北東方向に向かってまっすぐ登りながら進んでいきますしばらく進んでいくと右側にある建物の窓から入れるようになっておりその中にもらたから箱がありますので取りに行きます60番を回収したら窓の外に出てから南東方向に向かって降りていくと白い装置がありますのでそちらに向かって近づいていきます装置の近くにもらたから箱が2つありますので取っていきます61番と62番を回収したら北西方向にある大きな建物の方に向かって進んでいきます建物の手前で下に進むと落下状態になりますのでそのまま下まで降りていきます下まで来ると扉がありますのでそこから建物の中に入っていきます建物の中にある泡に近づいて入るを選んで移動していきます動けるようになったら扉がありますのでその中に入っていきます別の場所に到着したらまっすぐ進むと穴が開いていますのでそこから下に降りていきます下に穴がなくなるところまで降りるとモラタカラ箱がありますので取っていきます63番を回収したら次の場所に向かっていきますここから64番から68番に向かいます安眠の地の北はポイントにワープします到着したら真下に向かって降りていきます落下状態になったら下まで降りていくと柱の上にもらたから箱がありますので取りに行きます64番を回収したら大きな建物に向かって北東方向に飛んでいきます建物の手前の坂に着地したら左を見るとキラキラがありそこにもらたから箱がありますので取っていきます65番を回収したら次は大きな建物の裏側に回り込んでいきますしばらく進んでいくと建物の裏側に66番から68番がありますので3つとも取っていきます回収したら次の場所に向かっていきますここから69番から76番に向かいます安眠の地の北ワープポイントにワープします到着したら左を向いて北方向に進むと窓の裏側に69番がありますので取っていきます回収したら少し引き返してから上に向かって進んでいくと白い装置の隣に70番があるので取っていきます回収したら少し引き返してから北東方向に向かって進んでいくと開いている窓がありますのでそこから中に入っていきます中に入ると下の方に71番があるので取っていきます回収したら上に上がってから右を見ると72番のもらたから箱がありますので取っていきます回収したら先ほど入ってきた窓から外に出ていき右下を見ると時間制限挑戦があった建物がありますのでその辺りを目指して降りていきます建物てっぺんの右端にもらたから箱がありますので取っていきます73番を回収したら右側に飛び降りると窓の中にもらたから箱が見えますので取っていきます74番を回収したら窓の外に出てから近くの壁を登っていき壁の上から右側に飛んでいくともらたから箱がありますので取っていきますここで75番を回収したら建物の一番下まで降りると窓の中にもらたから箱がありますので取っていきます76番を回収したら次の場所に向かっていきますここから77番から79番に向かいます安眠の地の北ワープポイントにワープします到着したら左を向いて北西方向に向かって進んでから下に降りていきます落下状態になったらすぐに翼を開くと建物の上にまた宝箱がありますので取りに行きますここで77番を回収したら建物の下の方に降りていくと窓のところにまた宝箱が1つと窓の中にもう1つありますので取りに行きます78番と79番を回収したら次の場所に向かっていきますここから80番から83番に向かいますフォンテーヌ邸の南海中のワープポイントにワープします
到着したら目の前にある穴の中に入っていきますエイのアシュがいるのでスキルを吸収してから左にある端の方に向かって進んでいきます端の左端にある建物の中にもら宝箱がありますので取っていきます80番を回収したら端の上まで引き返していき端の右側から下に降りていきます下まで来ると壁際の草の中にもら宝箱がありますので取っていきます81番を回収したら南東方向の上の方に丸い草がありますのでそちらに向かって近づいていきます黄緑の丸を元素スキル長押しで切ってからもら宝箱を取っていきます82番を回収したら下の方に降りていき自然哲学学院の奥の方に向かって進んでいきますしばらく進んでいき宿ドカに足のいるあたりを通り過ぎると水色の彫刻で開いた扉の左上にもら宝箱がありますので取りに行きます83番を回収したら次の場所に向かっていきますここから84番から86番に向かいます自然哲学学院の南ワープポイントにワープします到着したら目の前にいる宿カニアシュのスキルを吸収します後ろを振り返って北西方向に進むと弾丸不実母がいますので元素スキルを長押しして1回攻撃を受けてから離して倒しますもら宝箱が出るので取っていきます84番を回収したら上に上がってから後ろを振り返ると建物の左上の部分にもら宝箱がありますので取りに行きます85番を回収したら後ろを振り返って西方向に向かって進んでいきますしばらく進んでいき海流の出ている通路に入ったらすぐに右を見るともら宝箱がありますのでシードを張りながら取っていきます86番を回収したら次の場所に向かっていきますここから87番から91番に向かいます自然哲学学院の南ワープポイントにワープします到着したら左を向いて北東方向にある通路の中に入っていきます水の上に出たら右を見るともら宝箱がありますので取っていきます87番を回収したら後ろを振り返って穴の中に飛び降りてから水の中に潜っていきます水の中に入ったら下の方にヤドカニの亜種がいますのでスキルを吸収していきます後ろを振り返ると南西方向の少し上に壊せる岩がありますので近づいて壊していきますもら宝箱が出るので取っていきます88番を回収したら後ろを振り返って北東方向に向かって進んでいきますしばらく進んでいき壁際まで来たら右下を見ると壊せる岩がありますので近づいて壊していきます89番を回収したら後ろを振り返って上の方に上がりながら引き返していきます上の方まで来ると南東方向にオレンジ色の魚がいますのでその辺りまで進んでから左を見ると壊せる岩がありますので壊していきます90番を回収したら先ほどオレンジ色の魚がいた辺りから隣の部屋に入っていきます水の上に出たら階段がありますので登っていきます階段を登ったら右に進んで開いた扉の手前で右を見るとまな宝箱があるので取っていきます91番を回収したら次の場所に向かっていきますここから92番から96番に向かいます鉄鋼溶炎帝王の北地上にあるワープポイントにワープをしていきます到着したら少し右を向いてワープポイントの右を通り西方向に向かって進んでいきます水から出ている岩の横を通り過ぎたら海の中に入っていき足場がなくなったら水の中に入っていきます下まで来たら右を見るとお宝箱がありますので取りに行きます92番を回収したら北方向に向かって進んでいくと右側の壁際に93番がありますので取っていきます回収したら左を向いて北西方向に向かって進んでいくと宿ドカニの亜種がいますのでスキルを吸収していきます左を見ると南西方向に壊せる岩がありますので壊してもら宝箱を取っていきます94番を回収したら右を向いて北西方向にある黄緑色の足場の辺りを目指して進んでいきます足場の下に95番と96番がありますので2つとも取っていきます回収したら次の場所に向かっていきます
ここから97番から104番に向かいますエルトン海溝の南にあるワープポイントにワープします到着したら正面にいるプクプク銃のいる辺りまで進んでいき下を見るとモラタカラゴクがあるのが見えますので近づいていきます97番を回収したら後ろを振り返って南東方向に向かって進んでいきます下を見るとモラタカラゴクがありますので近づいて取っていきます98番を回収したら東方向にあるキラキラがモラタカラゴクですので取っていきます99番を回収したら後ろを振り返ると北西方向に船の残骸がありますので後ろに回り込むとモラタカラバカがあるので取っていきますここで100番を回収したら次は南西方向に向かって下に降りていくと壁際にモラタカラバカがありますので近づいて取っていきます101番を回収したら左を見ると南東方向に大きな穴が開いていますのでそちらに向かって進んでいきます穴の近くまで来たら下に降りていくと水の輪っかがありますので入るを選んでしばらく移動していきます動けるようになったら船のある方に向かって進んでいきます船の上には乗らず坂の下を通って進んでいくと102番から104番がありますので3つとも取っていきます回収したら次の場所に向かっていきますここから105番から109番に向かいますエルトン海溝の南にあるワープポイントにワープします到着したら左を向いて北西方向に向かって進んでいきます壁際にあるラッパ状の植物の右側の方にモナタカラバクがありますので近づいて取っていきます105番を回収したら北西方向にある建物の方に進んでいくとキラキラのところにモナタカラバクがありますので取っていきます106番を回収したら南東方向にある植物の上にもう一つありますので近づいて取っていきます107番を回収したら左を向いて北東方向に向かって下に降りていくとモナダカラバコがあるのが見えますので近づいて取っていきますここで108番を回収したら横向きに北東方向にある船の残骸の間を通って進んでいくとモラタカラバコがありますので取っていきます109番を回収したら次の場所に向かっていきますここから110番から115番に向かいますエルトン海溝の北にあるワープポイントにワープします到着したら右を向いてヤドカニアシュのスキルを吸収します次は南西方向に向かって進んでいくと柱の上にモラタカラバコがありますので近づいて取っていきます110番を回収したら左を向いて南方向に向かって壁沿いを進んでいきますしばらく進んでいくとプクプク銃の亜種がいますがその下にモラタカラボコがありますので取っていきます111番を回収したら南方向に向かってさらに進んでいくと左側にある船の残骸の下に壊せる岩がありますので元素スキルを使って壊していきますここで112番を回収したら北東方向を見ながら上に向かって進んでいくと水面に V が浮いているのが見えますのでそちらに向かって近づいていきますしばらく進んでいき V の近くまで来たら右側にいるタコの近くにモラタカラボコがありますので取っていきます113番を回収したら東方向に進んでいき足場がなくなったら右を見ると南西方向に壊せる岩があるのが見えますのでそちらに向かって近づいていきます岩を壊すとモラタカラバコが出るので取っていきます114番を回収したら右を見るともう一つ壊せる岩がありますのでそれを壊して115番を取っていきます回収したら次の場所に向かっていきますここから116番から119番に向かいますヘルトン海溝の北にあるワープポイントにワープします到着したら左を向いて南方向に向かって上昇しながら進んでいくと壊れた建物の中にモナタカラボコがありますので取っていきます
116番を回収したら少し下がってから南東方向に進むと隣にある大きい建物の前にもう一つありますので取っていきます117番を回収したら右回りに建物の裏に回り込んでいくと村宝箱がありますので近づいて取っていきます118番を回収したら後ろを振り返って南東方向に進むと黄緑の足場のところに村宝箱があるので取っていきます119番を回収したら次の場所に向かっていきますここから120番から122番に向かいます総白の家引きをにワープします到着したら右を見るとヤドカニ野手がいますのでスキルを吸収します次は下の方まで降りてから海流の渦には入らないで北西方向に向かって進んでいくと右側の壁際に壊せる岩がありますので近づいて壊していきますここで120番を回収したら左を見るともう一つありますので取りに行きます121番を回収したら右を向いて北西方向に向かって進んでいきますしばらく進んでいくと右側に建物がありますのでその中に入っていきます建物の中に入ったら左上を見ると村宝箱があるので取っていきます122番を回収したら次の場所に向かっていきますここから123番124番に向かいます希望の道の南東にあるワープポイントにワープします到着したら後ろを振り返って南東方向に向かって進んでいきますしばらく進んでいくと右側に建物がありますのでその中にいるヤドカニアスに通常攻撃を当ててスキルを吸収していきます次は建物の裏側に弾丸不意ツボがいますので元素スキル長押しをして攻撃を1回受けてから離して倒します123番を回収したら左を向いて東方向に向かって進んでいきます牙のようになっている岩が見えますがその左端を目指して進んでいきます牙のような岩の出前まで来たら下を見ると壊せる岩がありますので近づいて壊していきますここで124番を回収したら次の場所に向かっていきますここから125番から127番に向かいます希望の道のワープポイントにワープします到着したら豪華な宝箱のあった壊れた橋に向かって北西方向に進んでいきます豪華な宝箱のギミックをクリアした後は小玉ホラガイが出ていますので近づいて起動していきます後ろを振り返って橋の左下あたりに出ている音波のところに125番があるので取っていきます回収したら橋の反対側に出ている音波のところに126番があるので取っていきます回収したら右側にある深くなっているところに入って北西方向に向かって進んでいきます水中の高い位置を進んでいき突き当たりまで来たら左側の建物の上にもら宝箱があるので取っていきます127番を回収したら次の場所に向かっていきますここから128番から132番に向かいます希望の道の南東にあるワープポイントにワープします到着したら右後ろを向いて東方向に向かって進んでいくとモナ宝箱がありますので取っていきます128番を回収したら南東方向にある建物の方に向かって進んでいくと建物の右下あたりにもら宝箱がありますので取っていきます129番を回収したら小玉ホラガイが近くに見えていますので起動していきます左を見ると建物のところに音波が2つ出ていますので建物の中に入っていきます左側の音波は130番ですので取っていきます回収したら建物の外に出ると小玉ホラガイの下あたりに131番が音波に反応していますので取っていきます回収したら左に見えている音波に近づいて採掘すると村宝箱が出るので取っていきます132番を回収したら次の場所に向かっていきますここから133番から136番に向かいます総白の家引きにワープをしていきます到着したら左後ろを向いて北東方向にある柱の方に向かって進んでいきますしばらく進んでいくと船の残骸があるのが見えますのでその右端あたりを目指して進んでいきます見にくいですが壁の近くの船の上にもら宝箱がありますので取っていきます
133番を回収したら北西方向に見える船の残骸に向かって進んでいきますしばらく進んでいくと船の上にヤドカリの亜種がいるのでスキルを吸収します次は船の左側にある壊せるよう元素スキルで壊して村宝箱を取っていきます134番を回収したら少し上に上がってから北東方向を見ると漏れ上がっている場所がありますのでその裏側に回り込むとマラタカラボクがあるので取っていきます135番を回収したら北東方向にある黄緑の足場に近づくと裏側にマラタカラボクがあるので取っていきます136番を回収したら次の場所に向かっていきますここから137番から140番に向かいますサラシアウナバラのワークポイントにワープします到着したら右後ろを向いて南東方向にある建物の上に上がっていくとモラタカラ箱がありますので取っていきます137番を回収したらワークポイントのところまで戻っていき右を見ると壊れた橋の先にモラタカラ箱が置いてありますので取りに行きます138番を回収したら少し左を向いて岩肌に立っているところの左端を目指して進んでいくとマラタカラ箱が置いてありますので近づいて取っていきます139番を回収したら左側にある少し深くなっているところに入っていきますヤドカニアシュのスキルを吸収してから右にある岩を壊してマラタカラ箱を取っていきます140番を回収したら次の場所に向かっていきますここから141番から145番に向かいますサラシアウナバラの北西にあるワープポイントにワープします到着したらまっすぐ南東方向に向かって進んでいきますしばらく進んでいき道が分かれているところまで来たら左を見ると壁際にモラタカラ箱が置いてありますので取っていきます141番を回収したら右を向いて少し上に上がってから南東方向に向かって進んでいきます3匹の小さな敵がいるあたりにモラタカラ箱が置いてありますので取りに行きます142番を回収したら上に上がっていくとラッパ状の植物がいくつかありますが一番上にあるものの上にモラタカラ箱が置いてありますので近づいて取っていきます143番を回収したら次は南西方向に向かって進んでいきますしばらく進んでいき深くなっているところまで来たら下に潜っていくとモラタカラ箱が置いてありますので近づいて取っていきます144番を回収したら南東方向にある洞窟の中に入っていきます岩で塞がれている場合はヤドカニ足のスキルを吸収して壊してくださいしばらく洞窟の中を進んでいき広い空間出たら左にある骨の下にマラタカラ箱が置いてありますので近づいて取っていきます145番を回収したら次の場所に向かっていきますここから146番から148番に向かいますザラシアウナバラの北にあるワープポイントにワープします到着したら左を向いて植物の間を通って南東方向に下に置いていくと砂の上に採掘表示が出ますので採掘してモラタカラ箱を取っていきます146番を回収したら後ろを振り返ると北西方向にある柱の上にモラタカラ箱がありますので取っていきます147番を回収したら少し左を向いてラッパ状の植物の間を通り北西方向に向かって進んでいきます深くなっているところを右に曲がって進んでいくと橋のようになっているところの下にモラタカラ箱がありますので取っていきます148番を回収したら次の場所に向かっていきますここから149番から151番に向かいますタラッタ海底国南東のワークポイントにワープします到着したら右を向いて北西方向に向かって進んでいくと丸いツタの中にモラタカラ箱がありますので A の足のスキルを吸収してから黄緑の丸の部分を狙ってスタを切っていきますここで149番を回収したら北西方向に向かって進んでいくと上の段にある丸いツタの中にモラタカラ箱がありますので近づいていきます黄緑の丸を元素スキル長押しで切ってから150番を取っていきます回収したら北西方向にいるコルタナモーグレーのいるあたりを通って進んでいくと丸いツタの中にマナタカラ箱がありますので
近づいて、下を切って取っていきます。151番を回収したら、次の場所に向かっていきます。ここから152番、153番に向かいます。たらった海底国、南東のワープポイントにワープします。到着したら左後ろを向いて、東方向に向かって進んでいきます。しばらく進むと、小玉ほらばいが置いてありますので、近づいて起動していきます。右を向いて音波が出ているところにある村宝箱を取っていきます。152番を回収したら左奥に出ている音波に近づくと153番がありますので取っていきます以上となりますこの動画が良かったらチャンネル登録・高評価をお願いしますライブ配信、ツイッチ、ツイッター、ブログ、およラブも見ていただけると嬉しいですでは